ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செந்தரம் சமையல் செந்தரம் சமையல் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்னைக்கு ரொம்பவே சுவையான ஹெல்த்தி கருப்பட்டி மைசூர் பாக் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது செய்கிறதுக்கு அதிகபட்சம் முப்பது நிமிஷம் இருந்தால் நமக்கு போதும் இது ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இது செய்கிறதுக்கு மூணே பொருட்கள் தான் தேவை ஒரு கப் கடலை மாவு ஒரு கப் நுணுக்கி வச்ச கருப்பட்டி ஒரு கப் நெய் இப்போது நான் இது ட்ரை பேன் வச்சுருக்கேங்க ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு கப் இப்போ கடலை மாவு இதில் கொட்டி நம்ம வாச வர வரைக்கும் இதில் வறுத்துடலாம் நல்ல நான் வாச வர வரைக்கும் வறுத்தாச்சுங்க இப்போ நான் வந்து இதை ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே ஆற விட்டுடலாம் இப்போது இது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை சலடியில் கொட்டி இப்போ நான் அதை சளித்து நைஸாக எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்கு இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளறுறப்ப கட்டி பிடிக்காமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இது நல்லா சளித்து நைஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி மாவை நீட்டாக சளிச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போது இந்த சளித்த மாவில் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க ஒரு கப் நெய் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதில் கிளறிடலாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ஊற்றிடக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் செய்கிறதுக்கு நமக்கு பாதி தேவை இதில் பாதி மட்டும் ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கணும் நெய்யும் கடலை மாவும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்தக்கப்புறம் இந்த பாதம் நமக்கு வரணும் இப்போ நாம இத ஓரமா எடுத்து வச்சிரலாம் அடுத்து நான் கருப்பட்டி பாகு ரெடி பண்ண போறேன் அதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒரு கப் கருப்பட்டி மாவு நுணுக்கி அத வந்து இப்ப நான் இதுல கொட்டிடுறேன் தண்ணி கொஞ்சமா விட்டுருங்க ஒரு கால் கப் விட்டுறலாம் ஒரு கப் கருப்பட்டி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதுல தண்ணி கொஞ்சமா விட்டு சிம்மர்ல வச்சு இத நம்ம கரைய விட்டுறலாம் கரையிறதுக்காக தான் நம்ம இது பண்றோம் இப்போ இந்த கருப்பட்டி நல்ல தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகி கரைஞ்சி வந்துருச்சுங்க இதை ரொம்ப கொதிக்க விட்டுறாதீங்க இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாகு ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை வந்து நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுறேன் இதில் நிறைய தூசி இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் இதில் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது தூசியே இல்லாமல் நம்ம வடிகட்டி வச்ச இந்த கருப்பட்டி தண்ணியை நம்ம இப்போ பாகு காய்ச்சறதுக்கு இதில் ஊற்றிடலாம் உங்களுக்கு பேனில் நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம் அதுவும் சிம்ல வச்சு தான் இதை நம்ம ஃபுல்லாகவே கிளறணும் நீங்கள் வேணால் இதை நான் ஸ்டிக்லேயோ இல்லை இரும்பு சிட்டிலேயோ கூட பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா ஒட்டாமல் வரும் அதே சமயத்தில் ஈஸியாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் கிளறுறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் இது ஓரளவுக்கு நல்லா திக்காகி நுரக்கட்டுற மாதிரி வர ஆரம்பிக்குது இந்த மைசூர் பாக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம் தான் கரெக்டான பக்குவம் அதனால் நம்ம கரெக்டாக கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இது லைட்டாக எடுத்து நான் பார்க்குறேன் எப்படி வந்துருக்குன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி வரணும் இன்னொரு டைம் எடுத்து பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்க இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா கடலை மாவும் நெய்யும் சேர்ந்த பேஸ்ட்டு இப்போ அதை வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை நல்லா ஊற்றி நம்ம கருப்பட்டி பாகில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நல்லா விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க நல்லா இது ஒட்டாமல் நல்லா சைடுலாம் பார்த்துக்கணும் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா ஷைனிங்காக பல பலன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கடலை மாவு எல்லாம் நெய் உறிஞ்சிக்கிச்சு இப்போ மறுபடியும் மீதி எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா நெய் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஊற்றி கிளறிக்கலாம் இதை நல்லா விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க சைட்லலாம் அப்புறம் பற்ற ஆரம்பிச்சிரும் மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கடலை மாவு நல்லா நெய் இழுத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டான கரண்டி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஊற்றின நெய் இருக்கிற தடமே தெரியாமல் ஃபுல்லாக உறிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இப்போ மீதி நெய் எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அதையும் கொஞ்சமாக சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இந்த மைசூர் பாக் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரையிலையும் பண்ணலாம் வெள்ளத்துலேயும் பண்ணலாம் 
நம்ம பண்ணுற மாதிரி கருப்பட்டி யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஆனால் டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருப்பட்டி மைசூர் பாக் தான் ரொம்ப சுவையாக வித்தியாசமாக இருக்கும் ஷைனிங்காகவும் இருக்கணும் அதே டைமில் உங்களுக்கு பாத்திரத்தில் ஒட்டக்கூடாது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஈஸியாக வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரும் மைசூர் பாக் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் பாத்திரத்தில் ஒட்டவே இல்லை நல்லா வருது இப்போது இது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு நெய் தடவின பாத்திரத்தில் இது ஊற்றிக்கலாம் இப்போது இதை எடுத்து நம்ம நெய் தடவின பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கலாங்க கொட்டிவிட்டு இப்படி நல்லா கரண்டிலேயே இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க சூடாக இருக்கப்பயே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஷேப் நமக்கு வரும் அப்புறம் இதை நம்ம நல்லா ஆற விட்டுருவோங்க ஆற விட்டுட்டு அப்புறம் கட் பண்ணி நம்ம பீஸ் போட்டுடலாம் இப்போ இது ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு நல்ல மிதமான சூட்டில் இருக்கப்பயே இதை அழகாக கட் பண்ணி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கப் கடலை மாவும் ஒரு கப் கருப்பட்டியும் போட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு பத்து ஸ்லைசஸ் வருது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி தேவையோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை மெஷர் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதை நல்லா ஆற விட்டுடலாம் ஆறுனக்கப்புறம் வேறு பிளேட்டில் மாற்றி தனித்தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது இது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நான் இப்போ வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு இப்போது நம்ம இதை தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஒட்டாமல் அழகாக அதுவே தனித்தனியாக வருது இப்போது நான் ஒன்று எடுத்து இதை உடச்சி பார்த்துடலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு ஆஹா எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்கு பாருங்கள் உள்ளே ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்